আজ তোদের সবার প্রথমে যে চ্যাপ্টারটা করবে সেটা হচ্ছে সম্বন্ধ রিলেশন তো এই চ্যাপ্টারটা জানতে গেলে ক্লাস ইলেভেনের সেট সম্বন্ধে একটু প্রাথমিক ধারণা থাকা দরকার সেটসের জিনিসগুলো একটু ক্লাস ইলেভেনের বই থেকে দেখে নিবি এখানে যেটা হচ্ছে সম্বন্ধ চ্যাপ্টার মানে জানতে গেলে প্রথমে সংজ্ঞাটা জানতে হবে সংজ্ঞাটা হচ্ছে এরকম যে প্রথমে দুটো সেট নিতে হবে একটা ধরে নিলাম যে এ সেট আর একটা হলো বি সেট সেট দুটো এমনভাবে নিতে হবে যে সেট দুটো যেন শূন্য সেট না হয় অর্থাৎ তার মধ্যে অন্তত যেন একটা পদ থাকেই এরকম শূন্য সেট না এরকম দুটো সেট এ আর বি নেওয়া হলো আমি ধরে নিলাম যে এ সেটের মধ্যে দুটো বা তিনটে এলিমেন্ট এরকম আছে এক দুই তিন আর বি সেটের মধ্যে দুটো এলিমেন্ট আছে এক্স কমা ওয়াই তাহলে আমি যদি হচ্ছে এ ক্রস বি যেটা হচ্ছে ক্লাস ইলেভেনে কার্তিসীয় গুণফল হিসাবে ছিল তাহলে এ ক্রস বি সেটটা কীরকম হবে যে এক কমা এক্স অর্থাৎ প্রথমে হচ্ছে এক কমা এক্স মানে এখান থেকে একটা এখান থেকে একটা আগে একটু এ ক্রস বি এর ডেফিনেশানটা ক্লাস ইলেভেনে কি ছিল একটু মনে করি যদি এ ক্রস বি হচ্ছে সেট অফ এক্স কমা ওয়াই সাচ দ্যাট এক্স থাকবে এ এর মধ্যে থেকে অ্যান্ড ওয়াই থাকবে হচ্ছে বি এর মধ্যে থেকে তাহলে এই এক্স কমা ওয়াই মানে এগুলোকে বলা হয় এক একটা ক্রমিত জোর তাহলে এ ক্রস বি এর মধ্যে কোন কোন এলিমেন্ট থাকবে এক কমা এক্স এক কমা ওয়াই দুই কমা এক্স দুই কমা ওয়াই তিন কমা এক্স তিন কমা ওয়াই তাহলে প্রত্যেকটা পদগুলো লিখে নিই এক কমা এক্স এক কমা ওয়াই তারপরে হচ্ছে দুই কমা এক্স দুই কমা ওয়াই তারপরে হচ্ছে তিন কমা এক্স তিন কমা ওয়াই তাহলে একটা জিনিস এখানে ভালো করে খেয়াল করে দেখ যে এই সেটের মধ্যে তিনটে পদ আছে আর বি সেটের মধ্যে দুটো পদ আছে তাহলে এ ক্রস বি এর মধ্যে একটা দুটো তিনটে চারটা পাঁচটা ছটা অর্থাৎ তিন দুগুণে ছটা পদ থাকছে এবার সম্বন্ধ মানে কি সাবসেট কাকে বলে সেটা আগে প্রথমে জানতে হবে যে সাবসেট হলো কি একটা সেটের মধ্যে থেকে কিছু সংখ্যক পদ বেছে নিয়ে একটা নতুন করে সেট তৈরি করা যদি হয় তখন তাকে বলা হচ্ছে কি নতুন সেটটাকে সেই পুরাতন সেটের হচ্ছে সাবসেট এবার নতুন সেটটাকে যদি পুরাতন সেটের সাবসেট হতে হয় তাহলে কেমন হতে পারে আমার কাছে অপশান যে আমি একটা আর সেট তৈরি করছি যে সেটটা মধ্যে মানে পদগুলো থাকবে কোথাকার পদ এ ক্রস বি এর সেটগুলোর মধ্যে থেকে পদ নিয়ে আমি আর সেটটাকে তৈরি করব তাহলে এই এই আর সেটটা কেমন হতে পারে এ ক্রস বি এর মধ্যে থেকে কোনো পদই বেছে নিলাম না অর্থাৎ সেটা শূন্য সেটও হতে পারে আবার এমনও হতে পারে যে আর সেটটা হলো কীরকম যে এর মধ্যে থেকে আমার ইচ্ছা মতন আমি দুটো বা তিনটে বা চারটা বা সব কটা সব কিছুই নিতে পারি অর্থাৎ আর হিসাবে আমি এক কমা এক্স নিলাম আর এক কমা এক্স নেওয়ার পরে হচ্ছে লাইটটা অফ হয়ে গেল এক কমা এক্স নিলাম এক কমা এক্স নেওয়ার পরে আমি নিয়ে নিলাম হচ্ছে দুই কমা ওয়াই তার সাথে নিলাম আমি হচ্ছে তিন কমা ওয়াই এই তিনটা পদ আমি আর বেছে নিলাম এই তিনটা পদ দিয়ে একটা নতুন সেট তৈরি করলাম আর এই আর সেটটাকেই বলা হবে কি এ ক্রস বি এর একটা সাবসেট তাহলে এ ক্রস বি এর এইরকমভাবে যতগুলো সাবসেট তৈরি করা যাবে কীরকম কতগুলো হতে পারে এ ক্রস বি এর মধ্যে একটা দুটো তিনটে চারটা পাঁচটা ছটা তাহলে এ ক্রস বি এর এরকম সাবসেট কতগুলো সম্ভব টু টু দি পাওয়ার এন অর্থাৎ টু টু দি পাওয়ার সিক্স এতগুলো সাবসেট তৈরি করা সম্ভব এবার এতগুলো সাবসেটের মধ্যে আমি একটা সাবসেট বেছে নিলাম হচ্ছে এটা অর্থাৎ কি আর হলো এ ক্রস বি এর সাবসেট তাহলে এ ক্রস বি এর এরকমভাবে অনেকগুলো সাবসেট তৈরি করা যাবে এই প্রত্যেকটা যতগুলো সাবসেট তৈরি করা যাবে প্রত্যেকটা সাবসেটকেই বলা হবে এ থেকে বিতে একটি সম্বন্ধ তাহলে ভাষাটা কিভাবে বুঝতে হবে যে আর কে এ থেকে বিতে ভাষাটা ভালো করে বুঝে নিতে হবে এ থেকে বিতে সম্বন্ধ বলা হবে সম্বন্ধ বলা হয় তাহলে এতগুলো কথা মনে রাখতে হবে যে একটা শূন্য সেট না এরকম দুটো সেট এ আর বি তাদের কাটতে সে গুণফল হচ্ছে এ ক্রস বি সেই এ ক্রস বি এর মধ্যে যে সেটগুলো যে পদগুলো থাকবে সেই পদগুলোর মধ্যে থেকে বেছে নিয়ে আমাকে একটা নতুন পদ নতুন সেট তৈরি করতে হবে সেই সেটটা আমি আর হিসাবে নিলাম 
তাহলে আর হিসাবে আর হিসাবে যে সেটটা পাওয়া গেল সেটা হচ্ছে এক্রস বিয়ের সাবসেট যদি এইরকমভাবে আর মানে যে সাবসেটগুলো পাওয়া যাবে প্রত্যেকটা সাবসেটকেই বলা হবে এ থেকে বিতে একটা সম্বন্ধ তাহলে এ থেকে বিতে এরকম কতগুলো সম্বন্ধ পাওয়া যাবে টু টু দি পাওয়ার সিক্স অর্থাৎ কেন কারণ এ ক্রস বিয়ের সাবসেট কতগুলো হবে টু টু দি পাওয়ার সিক্সটা তাহলে টু টু দি পাওয়ার সিক্সটা যদি এরকম সাবসেট পাওয়া যায় তবে তাহলে এ থেকে বিতে কতগুলো সম্বন্ধ থাকবে টু টু দি পাওয়ার সিক্সটাই থাকবে তাহলে এখান থেকে এই সম্বন্ধের ডেফিনেশনটা জানা গেল এবার সম্বন্ধের ডেফিনেশনটা জানতে গেলে যেমন ধরুন এখানে আরও কিছু জানতে হবে যে যদি এক কমা এক্স যেমন হচ্ছে আর সম্বন্ধের মধ্যে আছে তাহলে আর কে এখন এ থেকে বিতে একটা সম্বন্ধ বলবো ঠিক আছে এবার হচ্ছে এক কমা এক্স হচ্ছে আর এর মধ্যে আছে তাহলে আমি বলবো যে এক কমা এক্স যেহেতু একটা সম্বন্ধ আর এর মধ্যে আছে তাহলে বলবো যে এক রিলেটেড উইথ এক্স বলবো এভাবে আর প্রকাশ করব এরকমভাবে যেমন এক কমা ওয়াই কিন্তু আর এর মধ্যে নাই তাহলে কি এক কমা ওয়াই ডাজ নট বিলংস টু আর তাহলে কি বলবো এটাকে কিভাবে প্রকাশ করা হবে এক নট রিলেটেড উইথ ওয়াই তাহলে এরকমভাবে এটাকে প্রকাশ করা হবে এবার হচ্ছে কীরকম হতে পারে যে কোনো সেটের এখানে বললাম যে এ ক্রস বি দুটো আলাদা আলাদা সেট এমনও তো হতে পারে যে আমি একটা সেট নিলাম এ বি হিসাবে নতুন কোনো সেট না নিয়ে আবার ওই একই সেট নিলাম অর্থাৎ এর মধ্যে এক কমা এক কমা তিন আছে এই এর মধ্যেও এক কমা তিন আছে তাহলে এ ক্রস এ কীরকম হবে এক কমা এক হবে এক কমা তিন হবে তিন কমা এক হবে তিন কমা তিন হবে তাহলে এরকমভাবে যে পদ এ ক্রস এ সেটটা তৈরি করা হলো এর মধ্যে কতগুলো পদ আছে চারটা তাহলে এর সাবসেট কতগুলো পাওয়া যাবে টু টু দি পাওয়ার ফোরটা তাহলে এই টু টু দি পাওয়ার ফোরটা সাবসেটের মধ্যে থেকে আমি যে কোনো একটা সাবসেট বেছে নিলাম আর কিংবা ওখানে আর দিয়েছিলাম এখানে আর ওয়ান দিলাম আর ওয়ান সেটটা কীরকম নিলাম এক কমা তিন নিলাম এক কমা তিন নিলাম আর তিন কমা এক নিয়ে নিলাম তিন কমা এক নিয়ে নিলাম তাহলে এই যে এক কমা তিন আর তিন কমা এক নেওয়া হলো আর ওয়ান সাবসেটটা তাহলে আর ওয়ান কি হলো সাবসেট অফ এ ক্রস এ তাহলে আমি এখানে বলবো যে আর ওয়ান হলো এ এর ওপর একটি সম্বন্ধ একটি সম্বন্ধ তাহলে ভাষাটা এখানে কি ব্যবহার করছিলাম এখানে ব্যবহার করছিলাম যে আর হলো এ থেকে বিতে আর এখানে কি বলা হচ্ছে আর হলো এর ওপর একটি সম্বন্ধ তাহলে এরকমভাবে ব্যাপারগুলো জেনে বুঝে নিতে হবে এবার বলছে যে কোনো একটা সম্বন্ধের ক্ষেত্র বা অঞ্চল কাকে বলা হয় অর্থাৎ যেটা ক্লাস ইলেভেনে ছিল ডোমেন আর একটা হচ্ছে রেঞ্জ তাহলে কোনো একটা আর যদি নেওয়া হয় কোনো একটা সম্বন্ধ তাহলে এখানে কী রকমভাবে নেওয়া হচ্ছে অর্থাৎ আর কমা আর এর মধ্যে সেট অফ এক্স কমা হচ্ছে মানে ওয়াই থাকবে এই এক্স কমা ওয়াই সাচ দ্যাট এক্সগুলো থাকবে কোথায় থেকে ওই মেন সেট এ এর মধ্যে থেকে আর ওয়াইগুলো থাকবে কোথায় থেকে মেন সেট বি এর মধ্যে এবার হচ্ছে যে এই যে আর নতুন করে যে সাবসেটটা তৈরি করা হচ্ছে এই প্রত্যেকটা ক্রমিত জোরের প্রত্যেকটা ক্রমিত জোরের হচ্ছে ডোমেন অফ আর মানে কি আরের ক্ষেত্র প্রত্যেকটা ক্রমিক জোরের প্রথমটা অর্থাৎ সেট অফ এক্স তাহলে সেট অফ এক্স হচ্ছে কোথাকার মানে সেট অফ এক্স হচ্ছে কি ডোমেন অফ আর মানে আরের ক্ষেত্র তাহলে যে কোনো এক্স হলে হবে না সেই এক্সটা এমনভাবে হতে হবে যাতে করে এক্স কমা ওয়াইটা কিন্তু আরে থাকতে হবে যদি এক্স কমা ওয়াইটা আরে থাকে তবে সেই এক্সটা হবে হচ্ছে ডোমেন অফ আর যেমন আমি এখানে আর ওয়ানের মধ্যে কে কে আছে এক কমা তিন আর তিন কমা এক তাহলে এ ডোমেন কি হবে ডোমেন অফ আর ওয়ান মানে হচ্ছে এই ক্রমিক জোরের হচ্ছে কি এই প্রথমটা এক আর এই ক্রমিক জোরের হচ্ছে প্রথমটা তিন তাহলে ডোমেন অফ আর হচ্ছে এক কমা তিন আবার হচ্ছে এখানে যদি রেঞ্জ অফ আর নি তাহলে রেঞ্জ অফ আর মানে কি প্রত্যেকটা ক্রমিক জোরের দ্বিতীয়টা অর্থাৎ ওয়াই শুধু ওয়াইটা নিতে পাবো শর্তটা কীরকম যাতে হচ্ছে এক্স কমা ওয়াইটা কোথায় থাকতে হবে আরে থাকতে হবে তাহলে একই রকমভাবে এর এর রেঞ্জটা কি হবে রেঞ্জ অফ আর ওয়ানটা কি হবে 
এই ক্রমিক জোরের তিন দ্বিতীয়টা এই ক্রমিক জোরের দ্বিতীয়টা এক তাহলে কত হবে তিন কমা এক যদি আগেরটাতে আসি তাহলে এখানে আর হচ্ছে একটা সম্বন্ধ তাহলে এখানে ডোমেনটা কি হবে ডোমেন অফ আর এর ক্রমিক জোরের প্রথমটা কত এক এই ক্রমিক জোরের দ্বিতীয়টা কত দুই এই ক্রমিক জোরের দ্বিতীয়টা কত প্রথম ক্রমিক জোরের প্রথমটা কত এক দ্বিতীয় ক্রমিক জোরের প্রথমটা কত দুই আর তৃতীয় ক্রমিক জোরের প্রথমটা কত তিন তাহলে এখানে কত হচ্ছে এক কমা দুই কমা তিন তাহলে ডোমেন অফ আর পরেরটা কী বের করবো রেঞ্জ অফ আর তাহলে রেঞ্জ অফ আরটা কীরকম এই ক্রমিক জোরের দ্বিতীয়টা কি এক্স এই ক্রমিক জোরের দ্বিতীয়টা কি ওয়াই এই ক্রমিক জোরের দ্বিতীয়টা কি ওয়াই তাহলে এটা হলো রেঞ্জ অফ আর কিন্তু একটা জিনিস কি যে কোন একটা সেটের মধ্যে একই পদ দুবার থাকতে পারে না তার মানে এখানে দুবার ওয়াই লিখতে পাবো না এখানে একবারই ওয়াই তাহলে এর রেঞ্জটা কি হবে এক্স কমা ওয়াই যেহেতু দুবার ওয়াই আছে কিন্তু আমি সেটের মধ্যে দুবার ওয়াই লিখতে পাবো না বলে একটা সেটের মধ্যে একাধিক পদ একের বেশি থাকতে পারে না তাহলে এখানে শুধু কি হবে এক্স কমা ওয়াই তাহলে এটা গেল হচ্ছে ডোমেন অফ আর এবার আমাকে বিপরীত সম্বন্ধ অর্থাৎ কোনো একটা সম্বন্ধ যদি এরকম হয় যে আরের মধ্যে যেমন হচ্ছে এখানে এক কমা তিন আর হচ্ছে তিন কমা এক তাহলে বিপরীত সম্বন্ধ বলতে আমি কি বুঝবো যে সেই সম্বন্ধের ডোমেন আর হচ্ছে ডোমেন আর হচ্ছে যেটা রেঞ্জ এই দুটোকে কি করতে হবে উল্টে দিতে হবে মানে ডোমেনটা হয়ে যাবে রেঞ্জ আর রেঞ্জটা হয়ে যাবে ডোমেন অর্থাৎ এখানে যদি আমি এর ইনভার্সটা বের করি মানে বিপরীত সম্বন্ধ তাহলে কীরকম হবে আর ওয়ানের ইনভার্স মানে হচ্ছে তিন কমা এক আর কত হয়ে যাবে এই যে তিন উল্টে গেল তিন কমা এক আর এটা কত হয়ে যাবে এক কমা তিন এটাই হয়ে গেল এর তার মানে কি যদি একটা আর সম্বন্ধ এরকম হয় যে আর হচ্ছে কীরকম আর ইনভার্সটা কীরকম হবে যে ওয়াই কমা এক্স সাচ দ্যাট এক্স কমা ওয়াই মানে যে এক্স ওয়াইগুলো আরের মধ্যে থাকবে সেই এক্স ওয়াইগুলোকে যদি উল্টে দিই তাহলে ওয়াই এক্স হয়ে যাবে এই ওয়াই কমা এক্স নিয়ে ক্রমিক জোরগুলোকে নিয়ে যেটা তৈরি হবে সেটাকে বলা হবে আর সম্বন্ধের বিপরীত সম্বন্ধ মানে আর সম্বন্ধের বিপরীত সম্বন্ধ এটা এবার এর পরে যেটা আছে সেটা হচ্ছে শূন্য সম্বন্ধ আমি কি বলেছিলাম যে যে কোনো একটা সেট হচ্ছে এ আর বি নিয়েছিলাম যেখানে হচ্ছে এ ক্রস বি হচ্ছে একটা কার্তিসীয় গুণফল তাহলে আমি কি জানি যে শূন্য সেট যে কোনো সেটের সাবসেট তাহলে নিশ্চয় শূন্য সেটটা এ ক্রস বি এর সাবসেট হবে আর যেহেতু ফাই সেটটা অর্থাৎ শূন্য সেটটা এ ক্রস বি এর একটা সাবসেট তাহলে এ ক্রস বি এর যারাই সাবসেট হবে তাদেরকে কি বলা হবে এ থেকে বিতে একটা সম্বন্ধ তাহলে আমি এখানে কি বলবো যে এই ফাই হল এ থেকে বিতে এ থেকে বিতে একটি শূন্য সম্বন্ধ তাহলে এটা গেল শূন্য সম্বন্ধ এবার কি হচ্ছে এটা গেল হচ্ছে শূন্য সম্বন্ধ শূন্য সম্বন্ধ এটাকে ইংরেজিতে বলা হচ্ছে ভয়েড রিলেশন এবার হচ্ছে সার্বিক সম্বন্ধ সার্বিক সম্বন্ধটা কি জিনিস আমরা ক্লাস ইলেভেনেই দেখেছিলাম যে যে কোনো সেট তার নিজের সাবসেট অর্থাৎ এ ক্রস বি এ ক্রস বি এরই সাবসেট তাই না তাহলে এ ক্রস বি যদি এ ক্রস বি এরই সাবসেট হয় তাহলে আমি এ ক্রস বি কে এটাকে কি বলতে পারবো এ থেকে বিতে একটি সার্বিক সম্বন্ধ তাহলে শূন্য সম্বন্ধ মানে কি ফাই সেট হচ্ছে এ ক্রস বি এর সাবসেট তাহলে ফাই হলো এ থেকে বিতে একটা শূন্য সম্বন্ধ আবার হচ্ছে এ ক্রস বি যেহেতু এ ক্রস বি এর সাবসেট তাহলে এ ক্রস বি কে এ থেকে বিতে একটি সার্বিক সম্বন্ধ বলা হবে এবার হচ্ছে কি জানতে হবে এবার এখানে যদি এ ক্রস বি না হয় এ ক্রস এ হতো তাহলে বলতাম ফাই হলো এর ওপর যদি এখানে এ ক্রস এ হতো তাহলে এ ক্রস এ সাবসেট অফ এ ক্রস এ তখন বলতাম এ ক্রস এ হলো এর ওপর একটি সার্বিক সম্বন্ধ এবার আমাকে জানতে হবে যে একক সম্বন্ধ অর্থাৎ একক সম্বন্ধ কোনগুলোকে বলা হয় যদি একটা কোনো সম্বন্ধ এরকম পাওয়া যায় একক সম্বন্ধ বা এক সম বা ইংরেজিতে বলা হবে আইডেন্টিটি রিলেশন বলছে কোনো একটা সম্বন্ধ যদি এরকম হয় যে এ সেট হচ্ছে কিছু পদ আছে এক্স কমা ওয়াই কমা জেড তাহলে এরকম একটা এ ক্রস এ যদি নেওয়া হয় তাহলে এ ক্রস এ হচ্ছে এ ক্রস এ যদি নেওয়া হয় তাহলে এ ক্রস এ কে কীভাবে হবে আর একটা এ লিখে নিলাম আমি সেটা হচ্ছে এক্স ওয়াই জেড তাহলে এ ক্রস এ মানে কি এক্স কমা এক্স এক্স কমা ওয়াই এক্স কমা জেড 
আবার কি ওয়াই কমা এক্স ওয়াই কমা ওয়াই ওয়াই কমা জেড আবার জেড কমা এক্স জেড কমা ওয়াই আর জেড কমা জেড এই কর্তগুলো পদ পাওয়া যাবে এখানে নটা পদ পাওয়া যাবে আমি কি করলাম এর মধ্যে থেকে আমি এবার নতুন একটা সেট তৈরি করছি সেটা হচ্ছে আর এই আরের মধ্যে আমি কাকে কাকে বেছে নিচ্ছি এর মধ্যে যে এক্স কমা এক্সটা থাকবে সেটা যে ওয়াই কমা ওয়াইটা থাকবে সেটা আর যে জেড কমা জেডটা থাকবে এটা অনেকগুলো মোট মাঠ এখানে নটা পদ আছে নটার মধ্যে থেকে এই স্পেশাল তিনটে পদকে বেছে নিলাম তাহলে আরের মধ্যে আর সেট সাবসেটটা তৈরি করলাম কীরকমভাবে এইরকমভাবে তাহলে এই ধরনের এটা একটা স্পেশাল সাবসেট তাহলে এই সাবসেটটাকেই বলা হবে এর ওপর একটা আইডেন্টিটি রিলেশন তার মানে ব্যাপারটা কি যে এখানে অনেকগুলো পদ আছে এখানে ওখানে যে সাবসেটগুলো আগেরগুলো তো হচ্ছিলো সেখানে কি যে কোনো সাবসেট বানাতে পারলেই হলো কিন্তু আইডেন্টিটি রিলেশনের ক্ষেত্রে আমাকে কোন ধরনের পদগুলো বেছে নিতে হবে যে পদগুলো এই ধরনের অর্থাৎ তাহলে আইডেন্টিটি রিলেশনকে আবার আই এ দিয়ে প্রকাশ করে তাই আই এটা আবার কীরকম জিনিস তাহলে আই এ হলো সেই সমস্ত এক্স কমা এক্স সাচ দ্যাট এই এক্সটা কোথাকার হতে হবে যে মেন সেটটা নিয়েছিলাম এ তার এই যদি হচ্ছে এ এর মধ্যে এক্স ওয়াই জেড থাকে তাহলে আই এর মধ্যে এক্স এক্স ওয়াই ওয়াই জেড জেড থাকতে হবে যদি এ এর মধ্যে এক কমা দুই থাকে তাহলে এর মধ্যে এক এক দুই দুই থাকতে হবে আবার এ এর মধ্যে যদি এমন হয় যে এক দুই তিন চার এভাবে থাকে তাহলে সেই ধরনের পদগুলো এই সেটের মধ্যে থাকতে হবে তাহলে এই ধরনের সাবসেটটাকেই বলা হবে এ এর ওপর একটা আইডেন্টিটি রিলেশান এবার এরপরে হচ্ছে যেটা জানতে হবে এবার কিছু মানে সম্বন্ধের স্পেশাল ভাগগুলো জানতে হবে যে কোনো একটা কোনো একটা সম্বন্ধ আমি তো সম্বন্ধ ব্যাপারটা বুঝে গেলাম এবার সেই সম্বন্ধর তিনটে ভাগ আছে একটাকে এক ধরনের সম্বন্ধ মানে কোনো শর্ত যদি মেনে চলে তখন সেটাকে বলা হবে রিফ্লেক্সিভ বা হচ্ছে সেটাকে বলা হবে সসম সসম বা তারপরে আর এক ধরনের সম্বন্ধ আছে যেটাকে বলা হবে হচ্ছে সিমেট্রিক সিমেট্রিক বাংলাতে বলা হচ্ছে প্রতিসম আর আর একটা আছে সেটাকে বলা হচ্ছে বিপ্রতিসম ওটা সিলেবাসে নাই ওটা বাদ দিলাম আমি যেটা আছে সেটা হচ্ছে ট্রানজিটিভ ট্রানজিটিভ যেটাকে বাংলাতে বলা হবে সংক্রমণ তাহলে এই তিন ধরনের সম্বন্ধ অর্থাৎ কোন একটা সম্বন্ধ আর কোন ক্রাইটেরিয়া মেনটেন করতে গেলে তাকে আমি সসম বলবো কিংবা কোন একটা সম্বন্ধকে কখন আমি প্রতিসম বলবো এবং প্রতিসম বলবো এবং কখন কোন একটা সম্বন্ধকে সংক্রমণ বলবো তাহলে ব্যাপার